cuestión de... Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. señalado que las protestas sociales son financiadas por más porque si en otra ciudad lo hacen de buena manera ese es el trato que se merece un infractor no, de la ley sino yo digo cada quien tiene su esencia cada quien nació con su esencia y la esencia mía en mi música popular. ¿Cuál ha sido la articulación con Secretaría de Infraestructura, la que es la competente para hacer el mantenimiento ¿A real? ¿Qué edad descubrió esta política pública? Es decir, <risa> que lo que dice el AI no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas cautivos. Porque la gente en Popayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Eh, algo lesivo para la clase trabajadora. Con eh, las amenazas de muerte que se han proferido contra... Eh, la mayor derecho. oposición a estas nuevas reformas eh, laborales. De la se... dosis mínima, porque es que todas las calles. Sí, pues la encuesta incautar la dosis mínima ayuda a solucionar el problema. Pero el problema es que ellos únicamente pasan, lo miran. Se llama la minga de saberes y sabores. Es que no podemos satanizar los medios de comunicación. Eh, a un consenso contra la anticorrupción. Pues este es mi séptimo libro. ¿Qué sí. siente uno de que le pirateen un libro? Primero porque lo no saben ¿Quién es el mes de octubre para que nos vayas a ver? Carlos le quiere sacar la primera. O sea, los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Popular? Va a poner a cantar reggaetón al visito. Tiene algo, una fusión, una fusión interesante. Pues. A su celu llame y no me contesto. Ay, si quieren hablar sobre estos okay, temas, resalto de... mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. Somos de todos, son de facto <risa> alguno. <risa> el Museo de Historia Natural. Va a contar que... también la vida íntima de Tomás Iplano de Mosquera, por ejemplo. Qué sabroso estaba morena el caldo de Son las 7 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué tal? Buenos días a nuestros televidentes. Gracias por conectarse con nosotros en esta mañana. Hoy es jueves 28 de febrero. Es el último día de este segundo mes del año 2019 y nos complace acompañarles a ustedes en esta mañana para compartirles todo lo que está pasando en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca y también para hablar con invitados de temas especiales, de temas interesantes que siempre de lunes a viernes desde las 7 y hasta las 8 de la mañana tenemos para ustedes aquí en Reflexiones Televisión. Ya eh, estamos listos para entregarles la mejor información, lo que está sucediendo en nuestra región. Se lo contamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y además también queremos escucharlos a ustedes, también queremos que, que nos retroalimentemos y por eso tenemos abiertos ya nuestros canales para que si usted se quiere comunicar con nosotros lo haga ya mismo al 820-6161, es la línea a través de la cual usted se podrá comunicar y también tenemos disponibles nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, busque en línea Popayán. Así, en línea Popayán. Ya estamos a través del canal 3 de Cable Cauca y también a, a través del canal 39 de Telepatía. Estamos en Facebook Live a través de En Línea Popayán. Conéctese ya mismo si usted no va a estar aquí en la ciudad de Popayán, si va a salir, si no va a estar en el municipio de Alpatía, pues nos puede llevar a donde quiera que vaya. Se conecta sencillamente a través de nuestro Facebook Live. Haga clic en, en Línea Popayán, de me gusta. Si puede y quiere que los contenidos pues le lleguen con mayor prioridad a su celular, haga clic en un botón que dice ahí cuando usted hace me gusta y le aparece una opción que dice ver primero. Si usted hace clic allí le va a aparecer todo el contenido de en línea Popayán de la manera prioritaria y vamos a estar más conectados. 820-6161 es nuestra línea telefónica si quieren decirnos algo, con mucho gusto los vamos a escuchar a lo largo de nuestro programa entre las 7 y las 8 de la mañana de lunes a viernes aquí en Reflexiones Televisión. No hay pico y placa, recuerden que la medida está suspendida por parte de las autoridades locales. Aquí está la temperatura a esta hora de la mañana, el cielo está mayormente nublado, 15 grados centígrados nos acompañan en este momento. La temperatura máxima será de 25 grados centígrados en el día de hoy. Tendremos eh, esta temperatura. El precio del dólar, 3.105 pesos colombianos, cuesta un dólar estadounidense. Se los presentamos aquí también todos los días en Reflexiones Televisión. 3.555 millones de pesos, 69.66, el resultado más reciente de la Lotería del Cauca de la serie 024. Recuerden comprar la Lotería del Cauca y apoyar además la empresa 
nuestra, la empresa caucana que está entregando este premio de 3.555 millones de pesos al premio mayor. 7 de la mañana, 10 minutos, bienvenidos, vamos a reflexionar en nuestra editorial sobre nuevamente el relleno sanitario, los picachos, porque si el gobierno no atiende oportunamente, en muy pocos días nos veremos abocados a una nueva crisis sanitaria. Siete de la mañana, 11 minutos. La situación en el relleno sanitario Los Picachos fue de manera preliminar normalizada. En las últimas horas la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC emitió un nuevo concepto en el que dice puede habilitarse el relleno sanitario si Serbia se cumple unos requerimientos técnicos relacionados pues con la disposición final de los residuos sólidos. La comunidad de inmediato se pronuncia las veredas La Yunga, Río Hondo, y el tablón que está en limítrofes allí con el relleno sanitario, dicen, bueno, la Corporación Autónoma Regional del Cauca es la máxima autoridad ambiental, pero han rechazado inicialmente, y hemos dialogado con el presidente de la Junta de Acción Comunal del de, eh, sector de La Yunga y de Riondo, y nos han dicho que pues les llama mucho la atención que luego de dos años de haber advertido de la presunta contaminación ambiental en ese sitio, se haya emitido un concepto técnico que pues permitió precisamente eh, que no se permitiera el paso de vehículos recolectores y la disposición final de residuos en ese lugar y que en cinco días la Corporación Autónoma Regional del Cauca haya disuelto tal vez ese primer concepto que ya había metido, emitido luego de dos años, según dicen las comunidades de allá, de esa zona donde está el relleno sanitario Los Picachos. Eso por una parte. Las comunidades han dicho que la CRC es la máxima autoridad ambiental y deben respetarla y por eso pues van a permitir el paso de vehículos, pero mucha atención, han señalado que solamente permitirán que por ahora ingresen los carros recolectores de basuras de serviaseo que prestan el servicio para Popayán. Recordemos que en Los Picachos otros 14 municipios disponen sus basuras y lo que han dicho las comunidades en este momento es que a Serviaseo le permitirán el paso de sus vehículos, pero a ningún otro municipio le van a permitir disponer sus residuos sólidos porque han señalado no les han atendido sus peticiones y sus requerimientos y a pesar que han buscado reuniones, según nos contaba el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Riondo, con el gobernador del Cauca, Oscar Campo, con los 14 alcaldes de los municipios, pues no han sido atendidos de esa manera es eh, pues preocupante lo que puede llegar a suceder si las comunidades no son atendidas de manera oportuna. Si el tema sigue así y si no hay voluntad de diálogo para atender por lo menos y hablar con las comunidades para determinar qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren, pues en muy poco tiempo podremos estar afrontando una nueva situación similar, teniendo en cuenta que la comunidad pues eh, ha dicho que no va a permitir el paso de los vehículos recolectores de los 14 municipios del departamento, lo que podría suscitar pues ya una situación bastante compleja para los municipios que también disponen sus residuos sólidos en este el relleno sanitario de los Picachos, que está localizado en el occidente del municipio de Popayán. Otra vez... El gobierno departamental, municipal, en cada uno de los casos, pues de los 14 municipios, deben responder rápidamente. A veces actúan muy tarde y cuando lo hacen, pues ya hay situaciones tan complejas como las que recientemente afrontó la ciudad de Popayán al acumular decenas, incluso toneladas de basuras en sus calles y de esa manera, pues, es muy complejo lo que sucedió. Esperemos que la historia no se repita, las advertencias son tempranas, son como las alertas que emite la Defensoría del Pueblo y que a veces pues no son atendidas, se están haciendo advertencias de que otra vez puede complicarse la situación en el relleno sanitario y es deber del gobierno actuar rápidamente, dialogar, buscar mecanismos antes de y no ya en caliente como pasó en la última vez cuando se registró pues el bloqueo que produjo toda esta crisis aquí en la ciudad de Popayán. Esperamos que la situación no se complique nuevamente y que el gobierno atienda a las comunidades que están limítrofes del relleno sanitario Los Picachos en la vereda La Yunga, Riondo y El Tablón en el occidente del municipio de Popayán. Siete de la mañana, 15 minutos. No olviden visitar nuestro portal www.enlineapopayán.com todos los días los actualizamos con las noticias más importantes de Popayán y el departamento del Cauca. Aquí están las más leídas de las últimas horas 
en nuestro portal www.terinapopayán.com se posicionó Juan Carlos Orobio como alcalde encargado de Popayán, ahí lo observamos ante la juez tercera civil municipal se posicionó el ingeniero Juan Carlos Orobio, aunque está por reventar un nuevo escándalo que implicaría al alcalde encargado de Popayán y que les vamos a contar en algunos instantes la Secretaría de Salud del Cauca atiende un brote de malaria en los municipios de Guapi y de Timbiquí en la costa pacífica de este departamento se han hecho algunas evaluaciones de campo, se ha confirmado más de 320 casos de malaria en estos municipios de la costa pacífica del Cauca. La autoridad ambiental levantó la medida preventiva a Serviaseo en Popayán, lo que pues, significa que Serviaseo podrá nuevamente disponer los residuos sólidos en el relleno sanitario de los picachos en el occidente de la ciudad de Popayán, según se ha confirmado. Un niño de cuatro años de edad falleció ahogado en el municipio de El Patía. Es el segundo caso en menos de 24 horas, pues previamente se había reportado que otro ciudadano eh, había también perdido la vida ahogado en el municipio de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. Dos personas muertas en similares circunstancias. Concluyó el diplomado en periodismo digital de la Universidad del Cauca. Más de 30 periodistas, estudiantes de comunicación social, participaron de esta iniciativa liderada por la Universidad del Cauca que se concluyó en los últimos días. El resultado más reciente del Samán de la Suerte, 6996, miren ese número, 6996, y corresponde al 27 de febrero del año 2019. 717 minutos, nuestra primera pausa y regresamos con nuestro primer invitado aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Vigilado Super Salud. Ese es Suroriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese es Suroriente, salud integral para el macizo. Amante la suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. Cauca, territorio de paz. Seguimos trabajando contra la pobreza. A esos tres grandes males que nos han golpeado el Cauca. La violencia, la vagancia y el vicio les ha llegado su hora. Porque la educación está allí con este parchetic. Cauca, macizo, tierra adentro y pacífico son quienes convocarán a más de 200 mil niños y niñas de los colegios del Cauca. Vamos a trabajar fuertemente para que los buses multicolor, esas naves que llegarán a todos los municipios donde se compartirán en las naves nodrizas importantes aulas cargadas de tecnología para que logremos resaltar nuestra diversidad, nuestros ríos, nuestros páramos, nuestros bosques y ante todo, mejorar las condiciones de vida, la interculturalidad, tantas cosas tan bellas que tenemos en el Cauca, tienen que ser motivo de orgullo. Siempre seguiremos adelante 
porque todos estamos construyendo un Cauca Territorio de Paz. Cauca, Territorio de Paz. Siete de la mañana, 20 minutos, aquí en Reflexiones continuamos con más información y como siempre tenemos invitados muy especiales. Hace unos días tuvimos una agradable noticia de un talento patiano que se ha destacado muchísimo y vamos a hablar con él. Carlos Arturo, cuéntenos de quién se trata. Claro que sí, mi querida Gabriela, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a saludar en esta mañana a un joven muy talentoso que además pues requiere el apoyo de todos nosotros, por eso lo hemos invitado aquí a Reflexiones Televisión para brindarle ese apoyo y que pueda pues representar el departamento del Cauca en un certamen muy importante. Está con nosotros Luis Alberto Mosquera Angulo, desde la localidad del Bordo, en el municipio del Patía, su tierra, mi querida Gabriela, este talentoso joven pues va a participar en un importante certamen que se llama Mister Model Sport Colombia, se va a realizar el próximo 7 de agosto en el Teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali, en el vecino departamento del Valle del Cauca. Pues Luis Mosquera, además de participar en este evento, quiere continuar también sus estudios en la Agencia de Modelaje del Valle. Para ello, pues requiere el apoyo de todos nosotros. Luis Alberto, bienvenido a Reflexiones Televisión. Buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. Bueno, eh, Luis Alberto, ¿cómo van las cosas? Venga, ya un poco... el micrófono, Luis Alberto, usted me lo va a coger de aquí que no tengamos ningún problema. Esa, Luis, muy bien. Luis Alberto, ¿cómo van las cosas? Cuéntenos, eh, ¿desde hace cuánto en el modelaje? ¿Cómo va la situación? Pues, o sea, eso es, eso es un concurso, apenas lo estoy empezando, y pues, ¿qué le digo? O sea, pues, estoy muy contento, ¿por qué? Por lo que eso me toca que representar el Cauca, y son dos de mis funciones. Sí pasar a la agencia de modelaje y la otra representar el Cauca, o sea que son una de las dos partes más importantes. Que me toca que competir contra 35 departamentos. Eso es todo. ¿Cómo es que un patiano conociendo pues yo mi tierra, que no han salido muchos modelos, pues eres el primero que conozco, ¿cómo es que nace esto, esa, esa vena tuya por el modelaje? O sea, todo va por unas fotos, unas fotos que llegan por el Facebook, una hermana mía, y voy para las mando, y entonces de la agencia, no, que queremos el morocho, que queremos el morocho, que queremos el morocho. Yo estaba sano, o sea, yo no sabía nada de eso todavía. Cuando llegué de una, me ve que si vos quieres ser modelo, yo, eso será una recocha o, o qué. Cuando sí, cuando listo, cuando ya empecé, fui a Cali, mi primera sesión de fotos, todo bien. Y en la agencia, o sea, de las fotos, también gustaron las fotos, todo eso, y pues aquí estoy luchando para poder cumplir mis sueños. ¿Y qué dice la gente de empatía? Modelo. ¿Les ha gustado? ¿Cómo si Mi gente apoyo? está contentísima, me están apoyando también, y que no, para adelante, porque para atrás están como siempre, <risa> o sea, pues como siempre se dice, sí. y no, y están contentos, ¿por qué? Porque tengo que representar también el municipio. Bueno, Luis Alberto, desde el Bordo, en el municipio del Patía, Luis Alberto va a participar en un certamen que se llama Mister Model Sport Colombia. Cuéntenos un poco más de ese certamen, Luis Alberto, se va a realizar en Cali, cuéntenos los detalles de, de, de ese certamen. En, que usted en Cali, participar. en Cali, en Cali es, o sea, el 7 no es, el 18. El 18. Es el 18 de agosto, agosto a las 7 en el... En el Teatro Jorge, en el teatro Jorge sí. Isaac. Bueno, ¿y cómo va a participar usted? Hay varias categorías, ¿cómo es el tema claro. de la participación? Pues, hemos dicho, hay de toda categoría, costeños, bayunos, hemos dicho, o sea, son como 35 departamentos, 35, y pues ahí, pues, hay que, hay que a la vez, porque hay que pasar... Eso es como la para final. las mujeres un reinado de belleza, más sí, o menos. Sí, exactamente, es como un reinado. Pero, en es, o, sea, o sea, es que es un reinado, pero yo no sabía que 
a los hombres, que reinado de hombre, pues como <risa> supuestamente nosotros los hombres que no, que eso es para las mujeres, y no, y llegué, me metí por YouTube, entonces yo dije, bueno, eso será una vaina, y no, reinado de hombre, y de ahí sale, o sea, para el modelaje. Los que más se destaquen. Los que más destaquen. ¿Y cómo es la preparación, eh, el entrenamiento físico? Me imagino que así como las reinas, o sea, pues tienes que prepararte mucho. O sea, eso, o sea, eso es sport, o sea, eso es como puro, como puro fitness. Fitness, que, O sea, como de, como de puro gimnasio, eh, cual otro deporte, pero que sea deporte, ¿entiendes? Entonces, ahí ya, o sea, ya como que es una preparación, ¿por qué? Porque ahí eso van a ver, el, el que, el, o sea, el que eso vaya, o sea, pues bien, el cuerpo, o sea, bien trabajado, y que el, el cuerpo bien trabajado y bien el físico cuidado. también bien cuidado, sí, y el físico, porque eso es de belleza. ¿Y cómo es la miradita así para las fotos? <risa> no, pues, en las pues, la fotos que me tomé, pues, hay que poner la mirada así bien han coqueta. Gustado, ¿no? Han gustado, han <risa> gustado, han gustado mucho. Y todos los que eso se ha metido, esas fotos tan bonitas, ¿qué tal? Como ese apoyo. ¿Quién te hizo la sesión fotográfica? En Cali. En Cali los, eh, los de allí, los de, o sea, los de Mr. Model, es por Colombia. Bueno, hablemos un poco más de Luis Alberto Mosquera Angulo. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Un poco de a vida, ver, Luis Alberto. Yo tengo 33 años. Que no se le ven para es nada. Que no se me ven. Pues menos, ¿no? <risa> Pensé que, que tenía no unos 20. No, pues... Ah, ahí, ya ahorita aquí le está echando los perros. Hay gente inyecto. que sí me pone 26, 27, pero no No me pongas celoso, Carlos Arturo. No se pongas que pause tan no, bien no, ahí. Tranquilo, tranquilo. Tengo, tengo 33 años y soy del... Soy, o sea, soy del... Bordo, Nació patiano, patiano, soy patiano. Más patiano que el cumis. Sí, soy bien patiano. <risa> soy patiano, ¿Y patiano. qué haces? Pues, la verdad, estoy sin empleo y lo que eso más me tiene como todo preocupado es el curso, el curso de... De modelaje. De Mr. Model, ¿Y es muy costoso eso. el tema? Pues sea, pues, muy costoso no es que sea. Muy costoso no es que sea. ¿Por qué? Porque... Porque, o sea, eso, para la salida, allá, el autobús, la ropa que hay que uno que comprar allá para el modelaje, porque eso también se lo exigen allá uno, cuando, cuando uno va al traje de gala. Porque esos son tres desfiles. Son tres desfiles donde, bueno, dicen, bueno, este, este tiene su puntico bueno, listo. Al otro desfile tienes otro punto bueno. Ahí donde ellos van, van, ¿cómo le llaman eso? O sea, pues. Van eh, sumando puntos eso, para sí. ver en qué va a quedar mejor. Exactamente, van Como sumando. Como el sí. Van sumando. Venga, bueno. o sea que usted lo que exactamente necesita en este momento es un patrocinador. Patrocinador. Que o le, varios. O varios. Los que quieran sumarse a esta buena causa. Ah, exactamente. Uno, dos, tres. Usted lo puede tres, patrocinar, seis. Gabriela. Con muchísimo gusto. Ah, bueno, no tengo bien. ningún problema. Muy bien. Aquí le, acabo de conseguirle una madrina. <risa> una madrina. ¿Sabe una cómo madrina. lo voy a patrocinar? Vamos a rotar sus fotos en mis redes sociales sí. porque aquí hubo alguien que fue el niño de, de, BMX. de BMX, que gracias a Dios subimos sus fotos en mis redes sociales uh -huh. y salió un patrocinador para él. Entonces, ¿quién quita que usted también okay. esté, te cuente con la misma suerte que Te voy a mandar todas las fotos tengo. Las Entonces, fotos necesitamos... Las fotos bien, sí, bien poderosas. Van a pegar. Necesitamos <risa> unos patrocinadores para este chico patiano, ahorita que nos están viendo por el canal 39 de Telepatía, para que él pueda participar, representar al Patía y al Cauca en general en este concurso tan importante, porque él va a necesitar ropa, va a necesitar plata para el transporte, va a necesitar la estadía y va a ir a representarnos. Y es algo, un talento que no se ha visto en el Patía. Entonces, apoyémoslo, todos los patianos que nos están viendo en este momento. Muy bien, el número de contacto, no sé si este, este, este número que voy a dar aquí esté bien, es un 313 que termina en 33. ¿Sí está correcto? Bueno, vamos a dar este número aquí al aire Gabriela para que nuestros televidentes, si usted es un empresario es un comerciante y quiere que el nombre de su empresa pues se vaya con este hombre aquí Luis Alberto Mosquera Angulo donde quiera que él esté pues llame al 313 
213-217-9233 213-217-9233 usted lo puede apoyar y de esa manera pues también puede respaldar además a este talentoso joven que va a representar al departamento del Cauca en Mister Model Sport Colombia mi querido Luis Alberto Mosquera Angulo muchas gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien algún mensaje, algo que le quiera decir a nuestros televidentes muchas gracias a, Gabriela. a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes por el apoyo porque también me siento como en familia ¿Por qué? Porque todos somos caucanos y claro, todos los caucanos siempre nos damos la mano, ¿no? Donde sea que estemos. De todos modos, muchas gracias a ustedes también. Luis y Alberto, que le vaya muy bien. Okay, Esperamos que nos traiga gracias. buenas noticias de allá. Muy bien, son las 7.31 minutos. Hacemos una pausa y regresamos en instantes. Gabriela, tenemos a la mujer Cafam en el departamento del Cauca. Es una bonita iniciativa la que ella ha presentado y que la ha hecho pues merecedora de este título de mujer Cafam. Además que nos va también a representar a nivel nacional desde el departamento del Cauca. Va a llevar eh, su proyecto a Colombia. Va a haber un evento nacional, una ceremonia a la cual ya ha sido invitada y pues nos va a contar los detalles en algunos instantes. La mujer Cafam en el departamento del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud. Ese es Oriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese es Oriente, salud integral para el macizo. Amante la suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. Cauca, territorio de paz. Seguimos trabajando contra la pobreza. A esos tres grandes males que nos han golpeado el Cauca. La violencia, la vagancia y el vicio les ha llegado su hora. Porque la educación está allí con este parchetic. Cauca, macizo, tierra adentro y pacífico son quienes convocarán a más de 200 mil niños y niñas de los colegios del Cauca. Vamos a trabajar fuertemente para que los buses multicolor, esas naves que llegarán a todos los municipios donde se compartirán en las naves nodrizas importantes aulas cargadas de tecnología para que logremos resaltar nuestra diversidad, nuestros ríos, nuestros páramos, nuestros bosques y ante todo, mejorar las condiciones de vida, la interculturalidad, tantas cosas tan bellas que tenemos en el Cauca, tienen que ser motivo de orgullo. Siempre seguiremos adelante, porque todos estamos construyendo un Cauca territorio de paz. Cauca territorio de paz. 7 de la mañana, 34 minutos, y aquí en Reflexiones continuamos destacando los talentos caucanos, y tenemos una mujer que nos ha representado muy bien, y que ha ganado un premio bastante importante, cuéntenos de quién se trata, Carlos Arturo. Gabriela, 7.35 minutos en la mañana, es la señora Olga Janet Peña Muñoz, la mujer Cafam Cauca, está con nosotros aquí, la hemos invitado porque 
además de destacar su iniciativa, su proyecto con el cual ha logrado ser pues, merecedora de este título, Mujer Cafam Cauca, pues también nos va a representar a nuestra hermosa región, a nuestra ciudad, en la ciudad de Bogotá, en una ceremonia muy importante en la que estarán pues, todas las mujeres Cafam del país. Esperemos que sea nuestra Olga Janet Peña Muñoz quien nos traiga esa buena noticia de que es la mujer Cafam Colombia. Eh, Olga Janet, bienvenida a Reflexiones Televisión, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, sí, estoy representando al Departamento del Cauca en este momento, en la Mujer Cafam, el premio a la Mujer Cafam. Y es una alegría para mí poder, poder hacer esta representación, bueno, de los maestros especialmente, en, en el plano del sistema educativo. Y, bueno, es un proyecto de casi 30 años que ha pasado... Eh, por este por esta, mm, estudio que ha hecho el premio a la mujer Cafán y lo ha considerado importante, significativo y de un gran impacto. Profe, ¿en qué colegio labora actualmente y qué área dicta usted? Bueno, no, lo que sucede es que yo fundé hace 30 años, casi aproximadamente, el Instituto Niño Jesús de Praga. Uh -huh. Y eh, en el 2003 eh, creé la Fundación de Apoyo al Instituto Niño Jesús de Praga. Entonces creó, bueno, por una experiencia de vida con mi esposo, mmm, mi niña en el vientre materno hizo una hidrocefalia y eh, por gracia de Dios la niña se curó y entonces ofrecimos nosotros el trabajo de incluir en el colegio eh, niños con alguna discapacidad. Y entonces, eh, pues en el transcurso de estos casi 30 años fueron muchos los niños que llegaron es un colegio de educación regular, pero llegaron muchos niños con discapacidad y muchos de ellos lograron graduarse, pasar las pruebas de estado por encima de la media, eh, seguir una carrera profesional, hoy en día son profesionales, con síndrome de Down, con retardo mental, con autismo, con Asperger. ¿En qué carreras son eh, profesionales? Algunos eh, ejemplos. Bueno, hay uno muy especial que se acaba de graduar, en la Universidad del Cauca, ingeniero electrónico con autismo y, y tuvo una tesis laureada además. Mm. Eh, está por graduarse otro chico también con autismo en la Fundación Universitaria en Ingeniería de Sistemas. Eh, hay una chica con retardo mental que es maestra de preescolar, vive en Cali. Eh, bueno, y otros que están cursando sus carreras, estos por nombrar algunos, otros que han hecho técnicos o carreras eh, tecnológicas en gastronomía, como chefs, mm, hay un chico con, con eh, hipoacusia bilateral que logró terminar gastronomía y bueno, asimismo nuestros otros profesionales, el chico con autismo nos dio el primer puesto en el año 2012 al Instituto Niño Jesús de Praga a nivel del departamento eh, el puesto 128 a nivel nacional en, en las pruebas IFES y nos colocó eh, colocó al colegio como entre los 150 mejores colegios de Colombia entonces mmm, bueno, esa ha sido la obra que ha sido reconocida y en este momento estamos en un proceso de transición eh, estoy tratando de abrir una especie de escuela taller, bueno, no va a ser propiamente eso, pero es para recoger la población que de alguna manera no ha podido ingresar a las carreras tecnológicas o a las carreras de educación superior y está allí como en stand-by en este momento ¿no? entonces estamos buscando para ellos no sé, de pronto eh, trabajo ocupacional o a nivel microempresarial entonces ha sido una labor de escoger esta población eh, pues que no ha sido nuestra ¿no? prácticamente ha sido como un proyecto de vida iluminado por el señor prácticamente y eh, hace 30 años no existían interlocutores en el tema de la educación inclusiva, no había con quién hablar al respecto, y no se conocía la verdad, apenas del 2003 en adelante con la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mmm, Colombia empieza a crear su, su eh, eh, legislación en el tema de la inclusión, y entonces, bueno, ya empezamos nosotros por la parte legal a sustentar nuestro proyecto pedagógico institucional 
y de ahí en adelante ya se habla de que todas las instituciones tienen que recibir a los, a los estudiantes con alguna discapacidad y brindarles como sujetos de derechos la posibilidad de educarse, de formarse y de encontrar posteriormente una vinculación laboral, son sujetos muy capaces, ¿no? de pronto la discapacidad es a nivel mental, la falta de apoyo, la falta de o esa discriminación que existe en la sociedad, ¿no? Porque es correcto. muy difícil que una institución reciba a una persona en esta situación. Por ejemplo, y ustedes pues han abierto sus puertas para eh, personas como estas que usted nos acaba de escribir. Es correcto, sí. Pienso yo que es como en este momento la población más discriminada, ¿no? Porque eh, las poblaciones marginadas, de hecho, han alcanzado grandes logros de, de inclusión, ¿no? La población afro, la población indígena. Eh, en el campo de, de, de perdón de, de género de la religión pero la población con discapacidad sigue siendo muy rechazada sigue siendo muy discriminada ¿no? poco se cree en ellos inclusive eso le iba a preguntar se puede decir que la discriminación es por la falta de conocimiento respecto a las capacidades que las personas con con esas capacidades especiales tienen sí pienso yo que son prejuicios son prejuicios que hay al respecto y, y entonces no se cree en ellos. no eh, Fíjate, por ejemplo, Pablo Pineda uh -huh. es un español que es psicopedagogo con síndrome de Down, fue el primero. Y él está recorriendo el mundo sensibilizando acerca de las personas con discapacidad y es uno de los primeros que dice no necesitamos que nos cuide, necesitamos que nos den oportunidades y que se crean nosotros y que se nos den posibilidades de formarnos, educarnos y de vincularnos laboralmente y de ser personas útiles a la sociedad, que no nos convirtamos en una carga para la familia, en una carga para la sociedad. A veces hasta los mismos padres capaces. desconocen estas capacidades y por eso de pronto los aíslan o no les dan las oportunidades que ellos la deben La familia se convierte en una, en una cárcel o en un trampolín para ellos. ¿no? De hecho, los casos exitosos que hemos tenido en las instituciones porque las familias buscan oportunidades para ellos y, y se convierten en un gran apoyo y con grandes deseos de sacarlos adelante pero hay otros que no que se convierten en una cárcel y que no los sacan siquiera de sus hogares y no les dan oportunidades entonces la familia es indispensable definitiva, el papá, la mamá los hermanos Sí, Olga, cuéntenos un poco más del instituto, dónde está, a cuántas personas están atendiendo en este momento. Bueno, fíjate que el Instituto Niño Jesús de Praga tuvo que ser cerrado, sí. desafortunadamente, eh, casi 30 años prácticamente nos convertimos en una institución de beneficencia y es muy difícil eh, sostenerse así de esa manera, siendo una institución privada. Pero eh, afortunadamente mi hija... Ella se convirtió en una psicóloga especialista en educación y discapacidad y ella abrió su propio proyecto, de alguna forma es la continuadora de esta no. obra con el Liceo Reyo Emilia. Estoy en este momento brindándole todo el apoyo, puesto que como me voy a dedicar ahora a lo de la escuela taller y a este otro gremio que se me está quedando por fuera, entonces ella va a continuar la obra en, en el Liceo Reyo Emilia. Muy bien. Pues Olga, nos alegra eh, tenerla aquí en esta mañana, nos complace mucho saludarla, no trajo la tarjetita porque qué encantado, Gabriela, Ay, con la tarjeta, eh, es una tarjeta muy bonita, ¿no? Tarjeta en la que está invitación. toda la, la programación. Hablemos por favor un poco, Olga Janet, del premio como tal, Mujer Cafam, qué es lo que va a pasar, la ceremonia ya se aproxima, es dentro de ocho días precisamente. Es correcto, el, ocho, perdón, el 7 de marzo a las ocho y media de la mañana es la ceremonia de premiación en la ciudad de Bogotá, eh, de 203 postuladas hemos quedado 27 de cada departamento y eh, estará la primera dama de la nación y otros personajes en, en el jurado por ejemplo está eh, Juan Lozano están las fundadoras del premio es el 31 eh, premio eh, Cafán a la mujer es una exaltación a la mujer eh, bellísima sobre todo a la mujer con capacidad de servicio con capacidad para de crecimiento y desarrollo de, a través de sus obras de, de un país como Colombia. Y pues la primera dama, entiendo también, de la nación va a hacer presencia, va a estar ahí con ustedes acompañando. Sí, sí, es correcto, ella siempre ha estado, en la, en, desde que se fundó, se creó el premio, ella siempre ha estado, ha hecho presencia allí, sus palabras son al finalizar 
prácticamente el Hay el otras mujeres que están nominadas eh, por los demás departamentos del país. ¿En qué otros proyectos hay nominaciones que ustedes los hayan visto? Hay unos proyectos bellísimos. Está muy dura la mujer. Muy, ¿no? muy difícil, muy difícil. Hay mujeres maravillosas, hermosas que han entregado su vida eh, en, en estos proyectos, en lo que tiene que ver con eh, víctimas de la violencia, eh, con abuso sexual, eh, abuso a la mujer. Eh, hay unos proyectos hermosos de protección al anciano. Eh, y hay otros proyectos en discapacidad también la Guajira, pero el de nosotros ejemplo, es el mejor en el nombre de Dios así va a ser Amén. <risa> bueno, eh, Olga, antes de, de, de despedirnos eh, pues usted nos decía que su hija va a continuar este legado me parece que pues debería así seguir y, y usted apoyar además, ¿dónde la pueden contactar usted? me imagino que mucha gente que muchos padres de familia que no han encontrado una institución que reciba con los brazos abiertos a sus hijos o que en algún momento se han sentido discriminados, pues quisieran conocer lo que quisieran conocer de su experiencia, ¿cómo la podemos contactar, Olga Janet? ¿Dónde la podemos localizar? De acuerdo, mira, eh, feliz de que, de que mi hija haya querido ser continuadora de esta obra, porque definitivamente se van cumpliendo ciclos, ¿no? Ya vamos cumpliendo una edad determinada y entonces es bueno que la juventud también se vaya posesionando de este, de este tipo de labores para seguir atendiendo seguir, eh, a las poblaciones más vulnerables y seguir eh, eh, esta, esta clase de procesos. Entonces mi hija está ubicada en, en el barrio Machángara, en la calle 16 14 51. ahí está el Liceo Rey y Emilia. Una eh, seña patoja, algo que quede cerca. Por Santa Gracia, la ah, clínica. por la clínica Santa Gracia, ok. La clínica Santa Gracia. Y eh, allí está ella atendiendo este tipo de trabajo. Eh, mi número de celular, 316-880-6366. Y eh, bueno, sigo yo apoyando 3, este 16, trabajo. 316-880-6366. Es correcto. Yes. Allí me encuentran y estoy en este momento asesorando otros proyectos educativos. Estamos realizando una serie de seminarios, charlas, congresos alrededor de la, de la inclusión educativa y de, para docentes, para rectores, para instituciones, para padres de familia. ¿no? Entonces, también hemos abierto las puertas en ese sentido para replicar de alguna manera en este trabajo. Bueno, muy bien. Ahí está... Es Olga Patricia que nos ha acompañado, Olga Janet, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Olga Janet, que nos ha acompañado en esta mañana, tiene un botón muy bonito también, Mujer Cafam Cauca, es la versión 31 del premio Cafam a la Mujer, ahí está nuestra representante, Gabriela, ¿qué le parece? O sea que el 8 de marzo usted va a estar aquí con nosotros diciéndonos, soy la Mujer Cafam Colombia. Y celebrando sí, el Día de la que Mujer, será. Amén. Va, Viene aquí y celebramos el Día de la Mujer como nos lo merecemos y Qué aparte maravilla. eso le contamos a nuestros televidentes cómo le fue. Qué maravilla, en nombre de Dios que así sea. Olga Janet Peña Muñoz, Mujer Cafam Cauca 2019, muchas gracias Olga, que le vaya muy bien, la esperamos por aquí nuevamente. Bueno, y espero también a toda la comunidad que me apoya a través de la, de la página de, del premio a la Mujer Cafán. Hay que votar, allí ah, hay que colocar que los comentarios. ¿Cómo, ¿Cómo hace uno? ¿Cómo ingresa a la página? El en la página del Face se busca premio Cafán a la Mujer. Y entonces Me meto allí. al Facebook, ya saben, se meten al Facebook o nos metemos al Facebook, va a ser la tarea ya Carlos Arturo. Correcto. Eh, se, nos metemos al Facebook, buscamos premio Cafán a la Mujer. A la Mujer, la ahí voz. aparecen los videos de cada, cada representante de cada departamento y debajo de mi video allí pueden colocar su, su comentario. Y con eso está usted ganando... Nos están apoyando. Está ganando puntos para poderse ganar el Es premio. correcto, ahí está el, el, el jurado del premio observando constantemente. Entonces, todos los caucanos a ingresar, no hay un caucano que no tenga Facebook, creo yo, entonces <risa> todos podemos ingresar a <risa> nuestro Facebook, eh, buscar el premio Cafán a la Mujer, ingresar Correcto. al video de Olga Janet y ahí colocar su comentario y eso va sumando para que usted gane la Mujer Cafán. ¿Cuántas es mujeres correcto. son, eh, Olga? 27. 27. Aquí estoy buscándola, pero eh, hay bien unos proyectos vamos, muy bien, importantes, ¿no? Correcto. Hay unos proyectos muy interesantes de, 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 de todos los rincones de Colombia. Gabriel, aquí encuentro eh, proyectos de, de, de diferentes lugares de Colombia y muy seguramente ya voy a encontrar aquí el nuestro. Aquí está, mírelo. Es los niños y jóvenes con discapacidad en el Cauca hoy cuenta con un ángel llamado Olga Janet Peña, Ángel, que nos acompaña en esta mañana aquí, y es por eso que queremos hacer visible su obra en el premio CAFAM a la Mujer. Ahí está, tiene 
A ver, 169 me gusta, 170 con el mío, 93 <risa> comentarios, 136 veces 180 compartido. con el mío, que es el valor. Bueno, y 171, ¿no? Después ah, 171. Sigue el 171. 172. Usted dijo 179. 169, 170 con Por el mío. Por eso, 171, 171 con el mío. Correcto. 93 comentarios, 136 veces compartido. Vamos a compartirlo ya mismo para que pues, se haga más viral el trabajo que está realizando aquí Olga Janet. Peña que nos acompaña en esta mañana. Olga, no se imagina lo grato que es para nosotros tenerla aquí y hacer visible su proyecto. Esperamos que le vaya muy bien y pues que nos traigamos ese premio, Olga. En el nombre de Dios, que así sea. Sin duda le va a ir muy bien. Acá la vamos a estar esperando para que <risa> nos Muchísimas cuente. gracias. Me voy con toda esa buena energía. Muy bien. 7.50 minutos. Regresamos en instantes con ustedes aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud. Ese es Suroriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese es Suroriente, salud integral para el macizo. Amante la suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. 7 de la mañana, 52 minutos aquí en Reflexiones y ya vamos llegando al final de esta emisión del día de hoy. Jue hoy es jueves, ¿no? Yo siempre jueves, me equivoco jueves. el día. <risa> hoy es jueves, o sea que hoy, después de esta emisión, viene el programa que a mí me encanta, que se llama Gnosis, así que no se lo vayan a perder. Claro que sí, ya son las 7.53 minutos. Muchas gracias, Gabriela, por su compañía. A nuestros invitados, a nuestros televidentes que se conectan todos los días por el Canal 3, Canal 39, en Facebook Live. Estamos transmitiendo ya a través de En Línea Popayán. Conéctense con nosotros y los esperamos en nuestras redes sociales para también contarles qué está pasando en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca. Estamos pendientes, Gabriela, del paro de campesinos y de los maestros que se está realizando en la ciudad de Popayán y en el Cauca. Ayer hasta las 8 de la noche dialogaron no se logró un acuerdo y pues la movilización continúa hoy se van a anunciar nuevos puntos en el marco de este paro regional indefinido al que el próximo 10 de marzo se sumarán las comunidades indígenas hoy es jueves 28 de febrero es el último día de este mes eh, Gabriela que le vaya muy bien en el mes de marzo y que tenga desde ya pues un feliz marzo al igual que todos nuestros espero celebrantes. que este mes de marzo que es el mes de la mujer usted me traiga mis flores como me lo merezco el 8 no, no se vaya a hacer materialista, no mentira mentira, claro que sí, 7 de la mañana 54 minutos, nos encontramos mañana viernes aquí en Reflexiones a las 7 de la mañana, ¿Qué le parece mejor un abrazo, no le gusta más no, los abrazos me los flores. Besos? El, no, 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 me bueno. va a salir con cuentos a mí, y los esperamos también a nuestros televidentes de Telepatía en el canal 39 mañana de 7 a 8 de la mañana en este espacio que se llama Reflexiones que tengan un excelente día, o sea, no acostumbra a regalar flores le advierto, bueno no sé, algo me trae chocolate, un beso, no sé, un abrazo, lo más no, importante no, no. es el cariño, no, no, la, no, 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 no lo, el cariño no, que le puedes Es puro pensar. cuento, hombre tacaño. No, 7, 55 minutos. No, yo no soy tacaño. Entonces demuéstrelo el 8 Pero es de que más. Son fechas para. Bueno, después lo discutimos. Mismo. Que tengan un excelente mañana día. Mañana lo discutimos. Mañana lo discutimos. 7, 55 minutos. Hasta luego.
Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud. Ese Suroriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Suroriente, salud integral para el macizo. Apuesta lo antes de la una y te paga de una. 